আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদের স্বাগত জানাই এই ক্লাসে আমি আজকে তোমাদের সামনে সাধারণ গণিতের জ্যামিতি অংশ নিয়ে একটু আলোচনা করতে চাই সেই ক্ষেত্রে তোমরা একটু দেখো সাধারণ গণিতে যদি বলতে চাই যে তোমরা অষ্টম শ্রেণী থেকে পিথাগোরাসের উপপাদ্য যেটি খুব ইম্পর্টেন্ট একটি উপপাদ্য তোমরা অনেক সুন্দরভাবে অষ্টম শ্রেণীতে পিথাগোরাসের যে তিনটি উপপাদ্য ছিল এই তিনটি উপপাদ্য তোমরা ভালোভাবে প্র্যাকটিস করে এসেছো এটি বলার কারণ যারা এই মুহূর্তে এই ক্লাসটি দেখবে অর্থাৎ নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা তাদের জন্য কিন্তু আমার এই ক্লাসটি যদি বলি দেখার জন্য আমন্ত্রণ থাকবে কারণ এই ক্লাসটি এসএসসি লেভেল বা ক্লাস টেন বা নাইন অ্যাভোবল তোমরা যদি বলো যে একদম বেসিক বিষয় হিসাবে আমরা যদি বলি যে কোনো গাণিতিক প্রবলেমে আমরা সলভ দেওয়ার জন্য পিথাগ্রাসের উপপাদ্যটিকে খুবই ভালো করে যদি আয়ত্তকরণ করি তাহলে আমাদের যে কোনো জ্যামিতি যে ভীতি বা জ্যামিতির যে কোনো সমস্যা আমরা সমাধান করতে পারি এটি বলার কারণ আমরা যদি একটু দেখি যে এসএসসি লেভেলে যে জেনার ম্যাথে জিওমেট্রি অংশ যেটা পনেরো অধ্যায়ে আমরা দেখে থাকি যে পনেরো অধ্যায়ে যে অনুশীলটি এই অনুশীলিতে কয়েকটি গাণিতিক প্রবলেম আছে যে গাণিতিক প্রবলেমগুলো কন্টিনিউয়াসলি বিভিন্ন বোর্ডের প্রশ্নে পাওয়া যায় যেমন চোদ্দ নম্বর একটি গাণিতিক প্রবলেম এই গাণিতিক প্রবলেমটা তোমরা একটু দেখো যে এবিসি একটি সমকোণী সমদ্বিবাহ ত্রিভুজ বলেছে এখানে কিন্তু ডেফিনেটলি বলে নাই যে কোন কোনটি সমকোণ বাট বলেছে যে ত্রিভুজটি সমকোণী সমদ্বিবাহ ত্রিভুজ আমরা যদি তোমাদের সামনে এবার বলি যে কোন একটি সমকোণী ত্রিভুজ এই সমকোণী ত্রিভুজ বললে সমকোণী ত্রিভুজটার বাহু একটি তিন হতে পারে একটি চার হতে পারে একটি পাঁচ হতে পারে অত অথবা একটি সমকোণী ত্রিভুজের একটি বাহু সিক্স হলো আর একটি বাহু এইট হলো আর একটি বাহু টেন হতে পারে বা একটি বাহু ফাইভ হতে পারে একটি বাহু টুয়েলভ হতে পারে একটি বাহু থার্টিন হতে পারে অর্থাৎ আমরা যদি দেখি যে পিতাগ্রস উপপাদ্যের প্রমাণটা যদি খুবই ভালো করে আমাদের জানতে হয় পারতে হয় সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদের যে বেসিক বিষয়গুলো এগুলো কিন্তু জানতে হবে যেমন আমি যদি বলি একটি ত্রিভুজের তিনটি বাহুর দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে তিন চার পাঁচ এটি কিন্তু বিষম বাহু ত্রিভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য হতে পারে কিন্তু আমরা যখন একটি সমকোণী ত্রিভুজ আঁকি যার অতিভুজ এখানে দেখতে পাবো ফাইভ লম্ব বা ভূমি থ্রি বা ফোর বা এটিও যদি আমরা দেখি ছয় ছয় ছত্রিশ আট আটে চৌষট্টি ছত্রিশ আর চৌষট্টি যোগ করলেও কিন্তু আমরা পেয়ে যাচ্ছি হান্ড্রেড আর হান্ড্রেডের বর্ধমূল কিন্তু আমরা টেন পাচ্ছি এটি বলার কারণ আমি কিন্তু লিখেছি যে ত্রিভুজটি সমকোণী সমদ্বিবাহ ত্রিভুজ সুতরাং আমাদের সমকোণ এর বিপরীত বাহুটি অতিভুজ হবে এবং অতিভুজের দৈর্ঘ্য অবশ্যই বাকি দুইটি বাহুর দৈর্ঘ্য থেকে বড় হবে পৃথক পৃথকভাবে কিন্তু আমাদের এই প্রমাণটি করতে হলে আমাদের জ্যামিতির যে ত্রিভুজের ক্লাসিফিকেশন আছে অর্থাৎ আমরা যদি এভাবে বলতে চাই বা আমি তোমাদের যদি এভাবে বলতে চাই যে সমান সমান বাহুর বিপরীত কোন পরস্পর সমান অর্থাৎ কোন একটি ত্রিভুজে যদি সমান সমান কোন থাকে তাহলে সমান সমান কোনের বিপরীত বাহুগুলো কিন্তু পরস্পর সমান হবে কারণ আমি তোমাদের সামনে এখন যে প্রমাণটা একটু তুলে ধরার চেষ্টা করব এটি সাধারণ নির্বাচন দেখা দেওয়া আছে এবিসি একটি সমকোণী সমদ্বিবাহ ত্রিভুজ এবং কোন কোনটি সমকোণ এটি কিন্তু ডেফিনেটলি ভাবে দেওয়া নাই কিন্তু বিসি এর অতিভুজ যখনই বলেছে বিসি আমাদের যে ত্রিভুজটি আমরা অঙ্কন করব অর্থাৎ এবিসি সমকোণী সমদ্বিবাহ ত্রিভুজ হবে যেখানে আমরা এ কোণের বিপরীত বাহু কিন্তু আমরা বিসি বলবো তখনই যদি বিসি অতিভুজ হয় তাহলে অতিভুজের বিপরীত কোণটি মাস্ট বি সমকোণ হবে এবং আমাদের উদ্দীপকে বা প্রশ্নে বলা হয়েছে এই ত্রিভুজটি এবিসি সমকোণী সমদ্বিবাহ ত্রিভুজ অর্থাৎ আমরা অতিভুজ বাদে যে দুইটি সমকোণ সংলগ্ন বাহু থাকবে এই দুইটি বাহুকে আমরা এটির মান যদি আমরা সিক্স সেন্টিমিটার নিই এটিও আমরা সিক্স সেন্টিমিটার নিব ওকে অর্থাৎ এসি এবং এবি এই দুইটি বাহুর দৈর্ঘ্য কিন্তু সমান হবে যার কারণে সমকোণ বাদে যেহেতু সমান সমান দুইটি বাহু সুতরাং সমান সমান বাহুর বিপরীত কোণ দুইটি কিন্তু সমান হয়ে যাবে অর্থাৎ এটি ফর্টি ফাইভ হবে অর্থাৎ এ এখানে এ সি বি কোণ আমি যদি এই এবি বাহুর বিপরীত কোণ বলি অর্থাৎ এবি বাহুর বিপরীতে কোণ আমি কিন্তু বলতে পারবো এসি বি কোণ আবার এসি বাহুর বিপরীত কোণ কিন্তু অর্থাৎ এসি বাহুর বিপরীত কোণ কিন্তু আমি বলতে পারবো এবিসি কোণ কোণ এবিসি ওকে অর্থাৎ সমান সমান বাহুর বিপরীত কোণ কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি সমান সেই ক্ষেত্রে 
যেহেতু এই কোণটি ছিল 90 ডিগ্রি সুতরাং সমান সমান হওয়ার কারণে এটি 45 ডিগ্রি হবে এই কোণটি আবার এই কোণটিও আমরা দেখতে পাবো 45 ডিগ্রি অর্থাৎ প্রশ্নে যেভাবে দেয়া আছে বি সি যদি ত্রিভুজ হয় এবং এই ত্রিভুজটি যদি সমকোণী সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ হয় মাস্ট বি সমান সমান বাহুর অর্থাৎ সমকোণ ছাড়া যে দুইটি বাহু থাকবে এই দুইটি বাহু অবশ্যই সমান হবে আর সমান সমান বাহুর বিপরীত কোণ মাস্ট বি আমরা বলবো সমান সেই ক্ষেত্রে এই দুইটি কোণ মিলে কিন্তু সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণ ছাড়া বাকি দুইটি কোণ কিন্তু সূক্ষ্ম কোণ অর্থাৎ বাকি দুইটি কোণ কিন্তু পরস্পরের পূরক কোণ অর্থাৎ বাকি দুইটি কোণ যদি সমান হয় আর পূরক কোণকে আমরা 90 ডিগ্রি দুইটা কোণের সমষ্টি হিসেবে জানি এবং এই 90 ডিগ্রিকে যখন আমরা দুই দ্বারা ভাগ করব সেই ক্ষেত্রে সমান সমান কোণ পেয়ে যাব এটি বলার কারণ যে তোমাদের যে কোনো একটি জ্যামিতির উপপাদ্য জানতে হলে পারতে হলে অবশ্যই বেসিক বিষয়গুলো তোমাদের জানতে হবে এই ক্লাসটি যদি আমি বলি আমি বলবো যে শরীয়তপুর থেকে আমাকে একজন স্টুডেন্ট আলমাস তুমি রিকোয়েস্ট করেছো তোমার জন্য এই ক্লাসটি আপলোড করা তাছাড়াও যারা এই মুহূর্তে ক্লাসটি দেখছো তোমরা হয়তো বলতে পারো যে স্যার আমরা সারা বাংলাদেশে বা সারা বিশ্বে বা যে কোনো প্রান্ত থেকে আমার এই ক্লাসটি দেখছো তাদের কাছে অনুরোধ থাকবে সবার জন্য এই ক্লাসটি তবে একজন স্টুডেন্ট বারবার আমাকে অনেক রিকোয়েস্ট করেছে যে স্যার এই ক্লাসটি আমার প্রবলেম হচ্ছে সুতরাং তোমার জন্যই আমি যদি বলি এই ক্লাসটি উপহার হিসাবে আমি আপলোড করছি তাহলে আসো আমার এই এবিসি একটি সমকোণী সমদ্বিবাহ ত্রিভুজ হওয়ার কারণে আমি কিন্তু এই ত্রিভুজকে আগে ডিফাইন করলাম এবং বিসি ও ত্রিভুজ হওয়ার কারণে কিন্তু আমি বিসি কোণের বিপরীত বাহু এ অর্থাৎ এখানে সমকোণী সমদ্বিবাহ ত্রিভুজ দেয়া আছে বা কোন কোনটি সমকোণ দেয়া আছে এটি কিন্তু দেওয়া নেই আমি কিন্তু এই প্রশ্ন থেকে একটি চিত্র এঁকে বলে দিলাম যেখানে বিসি যদি অতিভুজ হয় অতিভুজের বিপরীত কোনটি হবে সমকোণ অর্থাৎ এ কোনটি নাইনটি ডিগ্রি এবং বাকি দুইটি কোণের মানও কিন্তু তোমাদের আমি দেখানোর চেষ্টা করলাম এখন আসো আমাদের বলেছে পি বিন্দুটি মেন বইয়ের আমি উদ্দীপকের আলোকে যদি বলি মেন বইয়ের প্রশ্নটি আমি সলভ করার চেষ্টা করছি পি বিন্দুটি বিসি বাউর উপরস্থ যে কোনো জায়গার একটি বিন্দু তুমি যদি বলো স্যার পি বিন্দুটা যদি আমি এখানে দিই সেটিও হবে তুমি যদি মাঝামাঝি দাও তুমি যদি উপরে দাও এখন আমি যদি আমার ইচ্ছা মতো যদি পি বিন্দুটা বিসি বাহুর উপর অবস্থান করতে চাই তাহলে আমি পি বিন্দুটা এখানেই দিয়ে দিলাম দিয়ে দেখি কি অবস্থা হয় তাহলে পি বিন্দু দিলাম এখন আমাদের প্রমাণ বলেছে দেখো পি বি স্কোয়ার তাহলে আমার এ প্রমাণটা আমাদের যদি জানতে হয় তাহলে পি বি স্কোয়ার অর্থাৎ পি বি এমন একটি বাহু হবে যে পি বি স্কোয়ার মানে পি বি বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল ওকে এবং বলা হচ্ছে যে পি সি স্কোয়ার অর্থাৎ পি সি বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্র কারণ আমরা পিথাগোরাস উপপাদ্য আমরা জেনেছি যে সমকোণী ত্রিভুজে অতিভুজের উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল অপর দুই বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের সমষ্টির সমান হবে সো আমি পি বি স্কোয়ার বলতে আমি যদি পি বি বাহুকে কোন একটি বর্গের বাহু ধরতাম তাহলে এই পি বি এর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলটা আমাদের যে মান আসবে পি সি এর উপর আরেকটি বর্গক্ষেত্র যদি আঁকি সেই দুইটা বর্গক্ষেত্রের সমষ্টি হবে আমাদের এ এবং সি যদি আমি যোগ করি তাহলে একটু আমরা এখানে যোগ করে নিই এখানে বলেছে পি এ অর্থাৎ এখানে আমাদের পি এ বাহুর উপরে যদি আমরা বর্গ আঁকি এই বর্গ ক্ষেত্রে ক্ষেত্রফলের সাথে যদি দ্বিগুণ করি তাহলে আমাদের এই প্রমাণটা পারফেক্টলি প্রমাণ করতে পারবো তাহলে আমাদের প্রশ্নে যেভাবে বলেছে সেভাবেই আমরা চিত্র আঁকব সুতরাং পি বিন্দুটা আমরা বিশ এর উপরস্থ যে কোনো একটি বিন্দু নিলাম এবং যেহেতু এখানে বলেছে পি এ এই স্কোয়ার সুতরাং এ কমা পি অবশ্যই যোগ করব এবং এপি যোগ করে এপি এর উপর যখনই বর্গ আঁকব তখন এপি স্কোয়ার হয়ে যাবে অর্থাৎ কোন একটি বর্গের বাহুর উপর অঙ্কিত ক্ষেত্রফল আমরা এখানে পেয়ে যাচ্ছি অর্থাৎ বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল এখন আমার এই প্রমাণটা যদি আনতে হয় আমি কিভাবে পি বি স্কোয়ার প্লাস পি সি স্কোয়ার সমান আমার টু পি এ স্কোয়ার নির্ণয় করব এটি আমার এখন প্রশ্ন ওকে তাহলে আমাদের এই প্রমাণের জন্য আমি যদি তোমাদের এইভাবে একটু আলোচনা করতে চাই মেন যে ত্রিভুজটি ছিল এ বি সি ত্রিভুজ সম দিবা সমকোণী ত্রিভুজ তাহলে আমি লিখব এ বি সি সমকোণী থেকে 
पाई बोले से किंतु देखो ये बी सी समों को नहीं समों दिवाहु त्रिभुज शुद्रां समों को नहीं समों दिवाहु त्रिभुज जो दी होए तला आम्रा ये कौन बाते त्रिभुजे ये कौन आम्रा 90 डिग्री पे जाती तला आम्रा ऐसे ने बोलते पर बो जे बी कौन शोमान सी कौन शोमान 45 डिग्री कारण ये खाने आमदे त्रिभुज ने की दिया सिलो समो कोने समो दिवाव त्रिभुज समो कोने समो दी बाहु त्रिभुज ओके अमी साइडे आई तो जाएगा नहीं अमार तीन टा इस्टेप बाचार टा इस्टेप होते पड़े तो हले अमी ए उद्दीपो बाप्रोशन अनु शरे एबीसी समो कोने त्रिभुज थे के पाई दे ए कोन क्या मी नाइटी डिग्री पे लाम ये बंग बाकी तो इटी कौन अवश्य है हमारे शोमान अमेरिका ने लिखे देश ए बी शोमान ए सी ताहले हमारे बी कोने ए कोने बी पर इतना हुआ मैं बोलता पार बो ए सी ओके अब आमे सी कोने बी पर इतना हो क्या मैं बोलता पार बो ए बी ओके अर्थात ए बी एवं ए सी आमे उत्तर शोजे बोलते पार बो ऐकोनामा এখন একটু অঙ্কনে যদি আমি যেতে চাই তাহলে আমরা এখন p বিন্দু থেকে ab বাহুর উপর pqr যদি আমি নিয়ে নিই সবচেয়ে বেটার হয় তাহলে আমি pq লম্ব ab কে নিলাম অঙ্কনে তোমরা একটু লিখে নিও এটা আমি সরাসরি প্রমাণে চলে গেছি আবার যেহেতু এটি বলার কারণ আমার ap স্কয়ার যদি পেতে হয় ডান পক্ষে তাহলে আমাকে অবশ্যই एपी के कोन एक तो उत्तीर्ण हो स्तोरी करेंगे था बे जाकर ने आमे आवार पी बिंदु थे के पी क्यू आर और था पी बिंदु थे के ए सिर्फ वो आर्ट चिलोंग बात लाम ओके ए टी बोला कारण आमे एक ओन ए इस्टे पे पॉर्ट थे के आमे जो दिस जेते चाहे लिखो आवार त्रिभुज पी Q B A अमर जो तो बोले सी Q शुमान 90 डिग्री ये बंग ऑटोमेटिकली किंतु B कोण शुमान आमी तुम्हारे देखी सी एक अन लोको करो 45 डिग्री ताहोले P B Q तेरी हो जाए बाप P Q B तेरी हो जाए आमी Q कोण ता जो दे 90 डिग्री पाए ताने आमी खूब शाह जे बोलते बार बो B कोण शुमान अर्थात ए क्यू कौन 90 बादे ए बी कौन शुमन आमदे 45 होगे ये बंग पी बी क्यू एटी 90 ये बंग आम्रा देखते पे लाम जल्दी एटी 90 होए ये बंग एटी 45 डिग्री होए ऑटोमेटिकली ए कौन्टी 45 डिग्री है जबे शेख क्षेत्रे एक तो लोको करो ए बाहु ये बंग ए बाहु किंतु शुमन होए जबे तल आम्रा लिखते पर वो जे B P Q कौन समान हम राइट हमने लिखते पार बो P B Q कौन ओके कारण ऐसा ने P कौन टा अनेक बुलो कौन है समस्ते आसे इतने P कौन का जो दिवोली जब C P B कौन एक टी शरल कौन बा आरो कौन डांस आसे जा कारण अभी P B Q कौन आर B P Q कौन अभी लिखे निला ऐसो नहीं समान समान कौन है बिपोरित बाहु P Q समान हम राइट पेज आप देखो B क्यों? जो दिया हमरा ए लॉन्ग बाहर का कारण है 45 डिग्री बी कोने मान हर कारण जो दिया हमरा ए बाहु और ए बाहु शुमान पे जाए अमूल भावे पीसीआर त्रिभुज थे के हमरा कितने खुश हो जे बोलते पार बो जे एक वो ही भावे एक वो ही भावे हमरा बोलते पार बो ए बाहु आर ए बाहु शुमान हो जाए तो हमरा बोलते पार बो देखो पीआर शुमान सीआर ए क्या प्रमाण करो कोई जो नहीं कारण हमरा पी बिंदु थे के ए बी रूप लॉन्ग बॉय के बी कोन 45 डिग्री हर कारण है आमादरे बी क्यू एवं पीआर शुमान हो गया लो जो तो एक ने सी कोन टाव किंतु आमादरे 45 डिग्री शुद्रांग ए टू 45 डिग्री हो बे एवं इखाने जब कोन्टी हमरा पावो शेटी 45 हो बे एक कारण है आमादरे सीआर एवं पीआर पर्सपर शुमान हो जाए। 
প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদের বলবো তোমাদের একটু ধৈর্য ধরে কিন্তু এই প্রমাণটা তোমাদের শিখতে হবে এখন আসো আমি অলরেডি দুইটা পয়েন্ট পেয়ে গেলাম একটি পেলাম পি কিউ সমান বি কিউ আরেকটি পয়েন্ট পেয়ে গেলাম পি আর সমান সি আর এখন আমাদের টার্গেট কিন্তু পি এ স্কোয়ার এবং এখানে দেখো একটু পি বি স্কোয়ার আছে প্রমাণে আবার পি সি স্কোয়ার আছে সুতরাং পি বি কিউ একটি সমকোণী ত্রিভুজ পি সি আর আরেকটি সমকোণী ত্রিভুজ তাহলে সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজ স্কোয়ার সমান লম্ব স্কোয়ার প্লাস ভূমি স্কোয়ার যদি বলি আমরা পেয়ে যাব তাহলে আমরা এখন লিখব যে এখন ত্রিভুজ পি কিউ বি সমকোণী যার এখানে আমি বলতে পারবো কিউ কোনটি নাইনটি ডিগ্রি সুতরাং পিথাগোস উপপাদ্য অনুসারে আমরা লিখতে পারবো পি বি স্কোয়ার সমান পি কিউ স্কোয়ার প্লাস কিউ বি স্কোয়ার ওকে আর পি এখানে বি কিউ স্কোয়ার দিই যেহেতু এখানে আমি বি কিউ লিখেছি যেহেতু আমাদের এখানে বি কিউ লেখা আছে তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি বি কিউ স্কোয়ার এবং লক্ষ্য করো বি কিউ সমান পি কিউ নিব এই কারণে আমরা এই পি কিউ বাহুকে অর্থাৎ বি কিউ বাহুকে পি কিউ এ কনভার্ট করে নিব তাহলে এখানে আমরা লিখে নিতে পারবো পি কিউ স্কোয়ার প্লাস আমি পি কিউ স্কোয়ার লিখে নিব তাহলে আমরা পেয়ে যাচ্ছি দেখো টু পি কিউ স্কোয়ার আমরা পি বি স্কোয়ার সমান পেয়ে গেলাম একটু লক্ষ্য করো টু পি কিউ স্কোয়ার ওকে শিক্ষার্থীরা তোমরা একটু লক্ষ্য করো যে পি বি কিউ সমকোণী ত্রিভুজ থেকে আমরা পি কিউ স্কোয়ার আমরা পেয়ে যাচ্ছি কারণ পি কিউ কেন আমি পি কিউ নিব কারণ আমাদের পি এ স্কোয়ার হতে হবে সেই ক্ষেত্রে পি এ কিউ সমকোণী ত্রিভুজ পেয়েছি এই বাহুটা পেয়েছি এ বাহুটা পেয়েছি এখন আমার এ কিউ বাহু কিভাবে পাবো এটার জন্য আমাদের অবশ্যই এখন আরেকটি সমকোণী ত্রিভুজ আমাদের এখানে নিতে হবে তাহলে আমি একটু এখানে সাইড নোটটা একটু লিখে দিই আমরা লিখব আমি এটি একটু তোমাদের সামনেই রেখে দেওয়ার চেষ্টা করলাম আমি আবার লিখব আবার ত্রিভুজ পি সি আর সমকোণী যার এখানে আর নাইনটি ডিগ্রি ওকে আমি নাইনটি ডিগ্রি দিয়ে দিলাম তাহলে পিথাগোরাস রূপপাদ্য অনুসারে আমি লিখতে পারবো দেখো সি এখানে পি সি স্কোয়ার আছে তাহলে আমি এখানে পি সি স্কোয়ার সমান আমি লিখতে পারবো দেখো পি সি স্কোয়ার সমান অর্থাৎ যেহেতু এটি নাইনটি ডিগ্রি আর কোন সুতরাং অতিভুজ স্কোয়ার সমান লম্ব স্কোয়ার প্লাস ভূমি স্কোয়ার ওকে তাহলে আমি অতিভুজ স্কোয়ার বলতে পি আর স্কোয়ার প্লাস এখানে যেহেতু সি আর আছে তাহলে আমি এখানে সি আর স্কোয়ার দিয়ে দিব ওকে পি সি স্কোয়ার ওকে আমাদের এখানে আছে পি সি স্কোয়ার সুতরাং পি সি স্কোয়ার সমান আমরা পি আর স্কোয়ার প্লাস সি আর স্কোয়ার দিলাম এখন আমাদের ওই সি আর স্কোয়ারকে অর্থাৎ সি আর স্কোয়ারকে আমরা পি আর স্কোয়ারে কনভার্ট করে নেব পি আর স্কোয়ার প্লাস পি আর স্কোয়ার কারণ আমরা এখানে প্রথমে পেয়েছি যে সি আর সমান পি আর স্কোয়ার তাহলে এখানে আমরা লিখতে পারবো পি সি স্কোয়ার সমান টু পি আর স্কোয়ার ওকে এটিকে আমরা সমীকরণ দুই দিয়ে রাখলাম তাহলে আমরা পি কিউ বি সমকোণী ত্রিভুজ থেকে আমরা সমীকরণ একে পি বি স্কোয়ার সমান টু পি কিউ স্কোয়ার পেলাম আবার আমরা পি সি আর সমকোণী ত্রিভুজ থেকে পি সি স্কোয়ার সমান আমরা পেয়ে গেলাম টু পি আর স্কোয়ার ওকে অর্থাৎ পি আর স্কোয়ার পেয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে এটি যে বাহু আবার এটি একটি বাহু পেয়েছে এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পি কিউ বা এ কিউ পি আর আমরা চিত্র থেকে দেখতে পাচ্ছি কারণ যদি আমরা পি বিন্দুটা বিশ্বের মধ্যবিন্দু নিতাম সেক্ষেত্রে এমন হতে পারত এটি আয়ত না হয়ে বর্গ হতে পারত কিন্তু বর্গ হলেও কোনো আপত্তি নাই কারণ বর্গ একটি আয়ত তা আমরা চিত্রে দেখতে পাচ্ছি যে চিত্রে আমরা এখন যদি বলি যে পি কিউ লম্ব এ বি এবং পি আর লম্ব এ সি হওয়াই আমরা বলতে পারবো যে এ কিউ 
कारण आयते समकोण आयते विपरीत बाहू गु पर समान सूतरा समकोणी त्रिभुज नहीं कारण दरकार समकोणी त्रिभुज निब से क्षेत्र समान पाटा समान पा जेटी खूब सम्भवतः से बाहू सहजे प्रमाण करते लिखते पर अतए पीआर समान एति सुंदर भाव लिखते पर कारण आयत विपरीत बाहू गुरु दुर्ग समान लिखते समान ए पी स्कोर समान जो पी ए स्कोर पी ए स्कोर दी लिखते समान लिखते प्लस ए किऊ स्कोर ओके देखो पी किऊ स्कोर एवं ए किऊ स्कोर के आनते चाहिए देखो ख्याल करो पी किऊ पासी लिखते डान पक्ष टू इन टू समान पाब देखो प्लस रोमान संख्या दिए लिखे दी समीकरण एक समीकरण दुई दिल लिखते निर्दिष्ट प्रमाण चेहसे प्रमाण की तुम्हारे सामने नवम श्रेणी अष्टम श्रेणी पीतागस उपाध्य तुम्हारा जेने समकोणी त्रिभुज अतिभुज स्कोर समय लम्बा स्कोर प्लस भूमि स्कोर समकोणी समी बाहू त्रिभुज वैशिष्ट गुलो अवश्य भलोते जेहतु चैप्टार्ट जेनारे मैथर एकदम जैमिति लास्ट चैप्टार ये चैप्टार्ट जानते हमें जरा एस एस सी लेवे आसो दशम श्रेणी अध्ययनरत आसो जरा प्रि टेस्ट दिवे तरब तरह का अनेकटा इजी है बाट जरा नवम दशम श्रेणी शिक्षार्थी एस एस सर शिक्षार्थी अष्टम श्रेणी शिक्षार्थी 
বিশেষ করে অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের কাছে এই ম্যাথটি একটু জটিল টাইপের হবে তাছাড়াও অষ্টম শ্রেণী থেকেই তোমরা যারা নবম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছো তাদের জন্য এই ক্লাসটি অনেকটি ইম্পর্টেন্ট এবং তোমরা একটু লক্ষ্য করো সম্পূর্ণ যে প্রমাণটি আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি এই প্রমাণটি তোমরা বারবার প্র্যাকটিস করবে কারণ এটি মূল বইয়ের কিন্তু প্রমাণ আমি তুলে ধরেছি কারণ সৃজনশীলে তোমরা দেখবে যে একটি উদ্দীপকের আলোকে হয়তো এ বি সি ত্রিভুজ না দিয়ে অন্য কোনো ডি ই এফ ত্রিভুজ দিতে পারি এক্স ওয়াই জেড ত্রিভুজ দিতে পারি পি কিউ আর মেন ত্রিভুজ দিতে পারি দিয়ে তোমাকে উদ্দীপকের সাপেক্ষে তোমরা যদি সৃজনশীল প্রশ্নগুলো দেখো তাহলে দেখবে যে এই প্রমাণটি কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং অনেক বোর্ডেই কিন্তু এসেছে এবং এস এস সি লেভেলের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং যার জন্য এই ক্লাসটি আপলোড করা তার প্রতি আমি বলবো যে তার প্রতি বলতে সবার প্রতি আমার প্রাণ ঢালা শুভেচ্ছা থাকবে এবং জ্যামিতি উপর তোমরা এতটা ভয় পাবে না তোমরা জ্যামিতি অনেক ভালো পারবে এবং তোমরা কন্টিনিউসলি ক্লাস দেখতে থাকো ভালো থাকো সুস্থ থাকো এই শুভকামনায় এই ক্লাস শেষ করলাম আল্লাহ হাফেজ